controles, toques de queda y comités anti-COVID-19. Esta es la respuesta del gobierno peruano ante el avance del coronavirus en el país. En la comunidad Chipiba de Cantagallo, uno de los epicentros de la pandemia en las afueras de la capital, se cumplían las condiciones para la propagación del virus, hacinamiento y pobreza. Ya en mayo, más del 70% de la población portaba el virus. Y estamos acá enfrentando eh, las crisis contra el COVID eh, en bastante dificultosa para nosotros, con, no contando con los servicios básicos como cualquier ciudadano que debería de tener lo que es agua, desagüe y energía, ¿no? Pero estamos ahí, enfrentando y luchándolo a cada día como autoridades, sacando adelante a nuestra población. Las autoridades peruanas sometieron a la comunidad ubicada en el barrio de Cantagallo a un estricto confinamiento para contener el brote. El Ministerio de Salud apoya a más de mil comités anti-COVID-19 en todo el país para fortalecer a la comunidad. Aseguran buscar la protección y la prevención. Estoy muy contento de ser testigo de esta, de esta nueva actividad aquí en Cantagallo, pero sobre todo de la conformación de este comité comunitario anti-COVID-19, que al igual que comandos COVID que se han formado eh, de pueblos indígenas en distintas regiones, ayudarán al trabajo que sobre todo el Ministerio de Salud con eh, otros sectores como el Ministerio de Cultura hacemos para preservar la salud de nuestros compatriotas, de todos los ciudadanos, de todas las ciudadanas en el Perú. Pero el abandono y la marginación de las comunidades indígenas son deudas históricas del Perú, uno de los países con mayor número de infectados de coronavirus en América Latina.